reclama que não tem roupa, mas não para de comprar. Que loucura isso, né? Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Fica com o armário lotado, cada vez comprando mais e sempre achando que não tem nada para vestir. O vídeo de hoje vai ser exatamente sobre isso e como que eu posso te ajudar a tirar essa sensação de armário cheio, falta de roupa para vestir e comprar o tempo inteiro achando que não tem nada para usar. Então fica comigo até o final do vídeo, roda a vinheta que eu vou falar hoje sobre como te ajudar a você parar de reclamar que não tem roupa e parar de comprar exageradamente também porque acha que não tem o que vestir. Meu nome é Vanessa Marques e esse canal aqui eu falo de estilo de vida e principalmente te ajudo a descomplicar o seu momento de vestir. E por isso que no vídeo de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Como que a gente faz para achar que a gente tem roupa sim, e parar de reclamar que não tem o que usar e parar de comprar também desnecessariamente. Então, a primeira coisa que eu te falo é, se você é novo aqui, seja muito bem-vinda e não esquece de se inscrever e acionar o sininho. Todo domingo eu coloco um vídeo novo, exclusivo para você. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa pensar é como ter um armário que converse com a gente, como a gente olhar para o nosso armário, achar as coisas que a gente quer usar e ver exatamente tudo que a gente tem lá dentro. E aí eu te digo que a primeira dica é você tem que se conhecer, entender o seu estilo, entender o seu estilo de vida, entender as peças que você tem, inclusive fazer um, mesmo que seja um mini, mas um inventário do seu guarda-roupa. Entender tudo que tem dentro dele, afinal de contas, o que não é visto não é lembrado, e com isso você fazer um primeiro diagnóstico entendendo que se está faltando alguma peça, se não está, quais os tipos de combinação que você pode fazer, e isso a gente vai falar, inclusive, um pouquinho mais para frente. Mas esse diagnóstico inicial do seu guarda-roupa, saber como que um armário pode se tornar um armário coordenado e inteligente para quem você é, é o pontapé inicial para você parar de reclamar e parar de comprar exageradamente, porque acha que não tem roupa para vestir. Com essa primeira análise, a gente vai fazer exatamente uma coisa que eu acho que é muito importante, a identificação do nosso problema. Entender o que está faltando, entender o que a gente tem de mais, entender o que ainda combina com a gente, o que não combina com a gente e poder começar a estruturar o nosso guarda-roupa, as nossas peças de roupa de acordo com o nosso estilo e o nosso estilo de vida. E por isso que é muito importante você fazer esse diagnóstico, entender inclusive quais as melhores cores que te favorecem para você não ter cor errada no guarda-roupa no sentido de ah, eu comprei isso aqui porque é bonito, mas essa cor eu não... toda vez que eu boto eu não gosto muito. E aí você, inclusive, aprender a como usar a seu favor cores que também não favorecem o seu semblante. Então, fazer esse primeiro diagnóstico, ou seja, o diagnóstico do problema, junto com a descoberta do seu estilo, é essencial e é, como eu falei, a dica número um. Mas, Vanessa, eu não sei fazer isso sozinha. Como é que eu posso fazer? Bom, se você não quer contratar uma consultora de margem, que eu acho que é o ideal, você pode, inclusive, dar uma volta aqui no canal, porque tem vídeo aqui que te ensina a você fazer um closet cleaning, que eu acho que é o primeiro ponto. Você tem que fazer esse closet cleaning. E aí, se você quiser, eu ou qualquer consultora de imagem podemos te ajudar, porque a gente vai fazer esse diagnóstico do seu guarda-roupa junto com você. Afinal de contas, não é só um diagnóstico do guarda-roupa, é um diagnóstico de você, do seu estilo e de como isso tudo pode ajudar a organizar e fazer o segundo ponto, que é o mais importante um detox do seu guarda-roupa. Acho que o detox do guarda-roupa é um ponto crucial para você ter um guarda-roupa inteligente, um guarda-roupa que coordene com quem você é, com o seu estilo de vida e até deixe lá apenas peças que realmente você usa. Você sabia que tem um estudo que diz que a gente usa 20% apenas de tudo que a gente tem? Exatamente. E através do detox do guarda-roupa e de uma boa consultora de estilo te ajudando a entender quem você é, entender o seu estilo, entender todo o seu momento, você vai conseguir usar mais desse, do que 20%. 
usar de repente como eu, que uso praticamente 90 a quase 100% do que eu tenho do meu guarda-roupa. E se você duvida disso, me segue nas outras redes que eu lá dou dicas incríveis sobre como você manter um guarda-roupa super enxuto, super bacana e coordenado com quem você é. O meu, inclusive, tem só quatro portas e eu já, inclusive, mostrei aqui para vocês como que eu faço para manter esse meu guarda-roupa coordenado e atualizado do jeitinho que combina comigo. Inclusive, tem vídeo aqui no canal que eu faço com você um tour pelo meu guarda-roupa. E aí, aproveitando falar, para falar de guarda-roupa, eu vou para o terceiro ponto, a terceira dica, que é você criar guarda-roupas cápsulas. E aí, a consultoria pode realmente te ajudar. Como é que você vai criar um guarda-roupa cápsula? Eu adoro usar uma arara e aí começar a fazer combinações para algum evento, como se fosse fazer uma mala de viagem ou fazer uma, uma guarda-roupa para uma estação específica. Isso me ajuda muito a me nortear e me ajudar a entender o que eu tenho e o que combina comigo. Montar, de repente, um guarda-roupa cápsula vai te ajudar também a você ir com o seu guarda-roupa mãe e fazer novas combinações. Uma coisa que eu gosto muito, às vezes, de fazer com as minhas clientes é fazer um guarda-roupa para semana. Então, separa os looks daquela semana, monta opções, inclusive se esfriar, se esquentar, isso ajuda muito a você ter um norte e você entender o que, que do seu guarda-roupa combina com você. E aí, com esses vários guarda-roupa cápsulas, você vai conseguir usar mais e melhor o que você tem. Que aí você, uma semana já usou uma peça, na semana seguinte você vai montar um guarda-roupa cápsula diferente com outras peças. E aí você vai conseguir usar melhor e parar com aquela mania de sempre usar a mesma peça ou as mesmas peças que você está sempre acostumado a usar. O quarto ponto é um ponto muito importante. Ao invés de você ficar comprando aleatoriamente, comprando sem pensar, sempre porque você está achando que você não tem o que vestir, fazer compras assertivas e inteligentes vão te ajudar muito. E como é que você faz essas compras inteligentes? Se você tiver a ajuda de uma consultoria, com certeza o seu consultor vai te ajudar a fazer essas compras de forma que tudo que você comprar vá combinar com o que você já tem. Vá renovar o look que você já usou e fazer incrementos no seu guarda-roupa. E aí, isso é o que eu chamo de realmente uma compra inteligente. É você saber o que você tem, você comprar pensando no que você já tem no armário e entender se aquela compra combina com o que você já tem. Para cada compra, para cada nova peça, você tem que pelo menos tentar combiná-la com outras duas ou três peças que você já tem no guarda-roupa. Isso sim é uma compra inteligente e com certeza você vai usar muito mais essa peça que você está comprando do que simplesmente comprar para um evento específico. Muitas vezes a gente compra para um evento específico e aí a gente até usa nesse evento, mas depois o que, que acontece? Essa peça pode não combinar com nada do que a gente já tem e aí ela também vai ficar encalhada no nosso guarda-roupa. Isso é um desperdício de tempo seu, de dinheiro e um desperdício até de qualidade emocional. Porque, gente, vamos combinar, né? Que a gente, às vezes, comprar, deixar peças lá encalhadas e ficar toda vez sofrendo, achando que a gente não tem o que usar, é muito desgastante. Então, que tal, além de uma economia financeira, você também fazer uma economia emocional e toda vez que seu guarda-roupa estiver ali na sua frente, você tiver uma ocasião, você saber exatamente o que você vai usar, o que você vai escolher e o que você vai combinar. E o quinto, e de jeito nenhum menos importante, é um ponto que eu acho que é crucial. É você se manter atualizado, você entender sobre o que está acontecendo no mundo, acontecendo no mundo da moda. E isso não quer dizer que você vai trazer a moda para dentro do seu guarda-roupa, mas sim você atualizar a sua cabeça e entender como pode usar ou atualizar o seu guarda-roupa. Então, eu acho que a consultoria pode ser sim um ponto crucial para te ajudar em todos esses pontos. A você fazer o seu diagnóstico, 
a você fazer a análise do seu guarda-roupa, a você entender como você pode fazer dentro de um guarda-roupa grande, vários guarda-roupa cápsulas, você saber fazer uma compra inteligente, sem desgaste, sem gastar dinheiro demais e, acima de tudo, ajudar você a se atualizar e entender como a moda e as tendências podem entrar no seu guarda-roupa sem perder a personalidade e o estilo que você tem. Porque isso é o que faz diferença. A moda vai passar, mas você tem que saber como usar ela a seu favor e a favor do seu estilo e do seu estilo de vida. E aí, eu quero que você me conte aqui. Você já fez uma consultoria de imagem? Você já viu como ela pode realmente te ajudar nesse momento de você parar de reclamar que você não tem o que vestir e parar de comprar em excesso? Conta aqui embaixo pra mim quais foram as experiências que você teve e que experiências até que você acha que eu posso te ajudar. Conta pra mim e deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar saber quais as suas dúvidas e como eu posso, de repente, gravar um novo vídeo pra te ajudar. Ou então, se você quiser, vou deixar aqui na descrição também o meu curso 100% online que você pode fazer e usar ele a seu favor e a favor do seu guarda-roupa se você não quiser contratar uma consultoria de imagem. É isso, gente. Quero ouvir você. Deixa aqui nos comentários. Um grande beijo e até o próximo vídeo.